<lacht> Der nette Servicetechniker kam gerade und erzählte mir was ganz Überraschendes. Hallo. Ja, es sieht so aus, als hätte ich nach knapp fünf Jahren und etwas mehr als 100.000 Kilometern mit meinem Tesla S75 das erste Problem, was spezifisch ein Elektroauto-Problem ist. Und zwar sieht es so aus, als ob die Batterieheizung defekt sei. Batterieheizung? Wofür braucht man das denn? Nun, so ein Elektroauto braucht ja, damit es gut und effizient funktioniert, eine ideale Betriebstemperatur für die Batterie. Das geht auch, wenn es sehr kalt ist, aber hat da nicht so gut, dann kann nicht so viel Leistung abgerufen werden. Und deswegen haben diese Autos eine Batterieheizung. Ich habe gemerkt, dass die vielleicht defekt sei, weil bisher immer, wenn man sich so einem Supercharger nähert und die Batterie noch kalt ist, so ein Zeichen kommt, dass die Batterie vorkonditioniert wird, damit sie also, wenn man bei diesem Supercharger ankommt, die ideale Temperatur hat, damit das Auto auch besonders schnell geladen werden kann. Diese Anzeige kam bei mir nicht mehr. Und dann war ich neulich mal an einem Supercharger. Ähm, es war gar nicht so speziell kalt, also vielleicht 3, 4 Grad Außentemperatur. Und ähm, die vorhergesehene Ladedauer, also die Anzeige, die mir sagt, wie lange das Laden ungefähr dauern wird, kam zu einer verrückt hohen Anzahl, also vier Stunden. Das ist völlig verrückt. Sowas hatte ich noch nie, noch nie, noch nie, noch nie. Also man lädt vielleicht eine halbe Stunde oder 20 Minuten, also im schlimmsten Fall vielleicht mal eine Stunde oder so, wenn man wirklich von ganz leer bis fast ganz voll laden möchte. Aber vier Stunden, das gab es noch nie. Also habe ich bei einem Service Center mich angemeldet. Das ist hier in Möhlin, etwa 20 Kilometer außerhalb von Basel. Und da fahre ich jetzt hin und mal sehen, was die machen. Ich bekam auch einen Kostenvoranschlag von circa 450 Franken, dass das kosten soll. Mal schauen. Ich werde berichten und mal sehen, was wirklich das Ergebnis gewesen ist. Ja, in der Tat, ich bin jetzt hier am Service Center in Möhlin und ähm, trotz 20 Minuten, etwas mehr als 20 Minuten Autofahrt, davon recht viel auf der Autobahn, ist die Rekuperation immer noch fast nicht vorhanden. Ich zeige das mal. Diese gestrichelten Linien zeigen, dass für diesen ganzen Bereich keine Rekuperation vorhanden ist. Nur, ein, nur hier ein ganz, ganz kleiner Teil Rekuperation ist möglich. Dabei ist die Außentemperatur gar nicht mal besonders kalt. Also normalerweise ähm, wäre schon sehr viel mehr Rekuperation möglich nach 20 Minuten. Fahrt und Autobahnfahrt. Ich bin mal gespannt, was die hier im Service Center so sagen werden. Der nette Servicetechniker kam gerade und erzählte mir was ganz Überraschendes. Ja, hier bin ich nun wieder am Service Center. Einen Tag später und große Überraschung. Das lag überhaupt nicht am Tauchsieder oder wie immer dieser Heizstab gemacht ist, der die Batterie vorwärmt, sondern an einem Marderbiss. Ein Marder hat den Temperatursensor angebissen. Es gab zwei Marderbisse und deswegen gab es keine Kommunikation mehr zwischen der Batterie oder der Batterietemperatur und dem Ladecomputer. Naja, das erklärt alles. Also der Marder hatte vielleicht einen guten Geschmack, dass ihm ähm, die Kabel besonders gut geschmeckt haben. Die Reparaturkosten waren allerdings ungefähr gleich hoch, als ob dieser Tauchsieder repariert worden wäre. Aber es musste wohl der ganze Kabelstrang ausgewechselt werden. Naja, P 
Pech. Tja, ich hatte schon gedacht, ich könnte hier interessante technische Informationen weitergeben in diesem Filmchen. Aber so lag es halt nur an einem Tierchen. Nun ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.